，早晨起床洗漱一下，现在又准备出门了。江阴的松哥真是太热情了，一大早就过来接我们，说是带我们去周边走一走，看一看。旺财，你干嘛？嗯，又翻零食袋子，垃圾得扔掉。小家伙，又乱翻啊！去，到你的箱子里边玩去，去，走吧。哦，凳子，凳子先放这儿吧。就就就放放。嗯，放这儿吧。放放放放。哇，白天看这辆车颜值好高啊！没有，这个是贴膜的。哦，就是一个贴的膜。对，特斯拉装完以后，它就是原厂都是黑的，然后它你、哦、你选装任何一个颜色，它要加八千块钱。那我就贴个膜来、哦，都不要八千，三四千就可以了。对对对。本来底下是黑的。昨天下午过来看的是白的。呃，就是浅灰色。啊、哦，嗯，走，走，刚好，刚好，我们集体刚好坐这边。你看这屏幕大不大？<笑>他就<笑>毛坯房，就一个屏幕，其他啥都没了。哎<笑>，真的呀、啊？嗯，就一个屏幕吗？啊，就一个屏幕啊。嗯，你其他的仪表都没有？嗯，仪表就在这角落显示。空调啊，暖气啊啥的，全都在大屏上。对，都是触摸控制。啊、嗯，对。现在咱们来到全国闻名的华西村了。曾经的天下第一村，这个就是村里的标志性建筑吧？嗯、金塔，对。哦，就上面那个像葫芦一样的。嗯，上面镀金。那就简称金。那那个呢？后边那个呢？那个、是大楼啊，新大楼，龙溪国际大酒店，是一个超五星的酒店。哦。嗯，对。我们就把车停了，我们下来散散步，转一转。路两边有很多的石狮子。这都是呃，祝贺华西村落成典礼，那就是那个。待会多了，到那边排不完这个石狮子。是这个大楼修的，修成以后送的，还是那个？这个一九九几年应该是老的。哦，这个大楼修成以后啊。然后修那个塔群的时候，又来一批狮子，那时候建村四十五周年，那个就更多了，排不完了。然后修那个最高大楼的时候，老书记就规定不许送那些东西了，我没地方摆了，你们就省钱吧。嗯华西金塔落成，九六年四月十八日。啊，这九十年代看这个，这个塔还是嗯，很震撼。这有一个华西村老书记无人保的名言啊：“家有黄金树洞，一天也只能吃三顿。豪华房子独占鳌头，一人也只占一个床位。”这个老书记还是提倡这种节俭的生活哈、啊。呃，这个是公共厕所。对，卫生间。呃，卫生间都是二层楼啊。哎，松哥，这个是干啥的？这一个鸡形状的一个楼。这个是老书记，这个老婆是属鸡的。他龙和凤嘛，这是一个凤凰的造型。那边还有一个龙，老书记是属龙的，好像。这个本来就是大型的一个村的中心广场，有时候搞聚餐啊，搞一些大型活动、集会啊什么，就在这里。这就是村广场啊。对对对，中心广场。广场右边这个龙造型的房子里是可以进去的。社会主义赴华西展览馆，无人保同志先进世纪展。这个走廊等于是村子里边的主路是吧？嗯，对，以前就是也是。就有点观光的性质，这是啥时候修的？也是九十年代吗？不不不，这个就近现代修的了。三层的别墅，领导层面嘛住的。啊，那这一栋楼也十几间房子呢？有，至少十几间房子，一家人也住不完。这些别墅都是村民自己修的，还是统一规划的？我看每个别墅的样子都不一样，就是村里统一盖的，故意盖成一个一个有特色的啊。对对对，然后就分。村民出小部分的钱，以这种分配的形式。哦、嗯，你看这地方，这地方就可以停房车，旁边还有一个水龙头。这可以停两个房车。对，华西村适合玩房车。<笑>这个八九十年代的时候，华西村人是不用雨伞的，每个邻居每一幢别墅都是用长廊连起来的，到企业到工厂都是有长廊连的。哦，全天候。<笑>这个厉害，下雨都不怕。上面还有，上面都是还有画呢，小壁画，一些历史典故啊
、杨三郎、金沙滩、重剑身亡，都是关于忠和孝的啊。嗯、对对对。这个走廊修出来，造价也不低啊。木头的，房梁和领子，地面是水磨石的。水磨石，质量还是很好的啊。对，九十年代修的，嗯、那是九十年代家里用砖头铺个地都不容易啊。而且这个走廊特别的宽啊，可以通汽车。啊、哦，老书记是给村子里边村民都修的别墅，呃，自己呢就住一个老房子，啊，这样的二楼平房。老楼房，不住全村最好房，不拿全村最高工资，不拿全村最高奖金，家里全是。照片和荣誉。看一下这个老房子啊，这是华西村的第二代住宅房。人家第二代住宅房都已经住上楼了，六七十年代修的。这个楼就有点像，有有有有点像咱们九十年代的楼房，对吧？楼梯在楼里边，那都是单元房。关着什么？有个阳台就不得了了，对对对，这是阳台的啊，对不对？先进理念，哎，对。华西村还买了两辆这个远航的货船在经营啊，这个有点厉害了啊！一般的村子两辆大轿子车都买不起，人家就有两个游轮了。<笑>眼前这个楼就是华西村的，算是第二代领导建的这个楼。呃、不，老书记还在当时建的时候。哦，老书记建的。开板建的，嗯。龙溪大厦，对，高是多少？三百。三百二十八米。三百二十八米。七十二层。哦。嗯、小娇，来，你看，你看这个楼，华西医院呀、啊，一个村子。修这么一个楼当医院，这样的楼有九九栋，九栋楼有有九个不同的功能。啊，现在进的这个景区是要门票的，一个人二十块钱，但是我有优待这儿啊，有优待这儿就免票了。这个里边呢就是有伟人的雕像，然后呢再往前走，这边好几个大钟啊，号称天下第一钟啊。钟好像是可以敲的啊，一个大钟，旁边是四个小钟，哎，这跟咱们的国旗这个布局就有点像了。哦，这个房顶也是五角星啊，这个声音感觉是振聋发聩啊。啊。来，你抓这个绳子。哎，稳一点，老总，我拉。哦。哇！哎呀，啊，可以了。啊，敲三下。哎。哎呀，我的耳朵。<笑>咱们今天逛的是天下第一村，刚才敲了天下第一钟，然后这个地方又有一个石牛，叫做天下第一牛，然后这个里边呢是天下第一鼓，咱们看一下能不能敲响啊？要看就看天下第一，<笑>敲响应该敲不响了，但是就在这上面，要不要上去看看？好，走上去看看。华西村是真做天下第一啊，敢于争先，你看。不让敲，现在只能看。嗯，这个和钟不一样啊，钟它是金属的，敲不坏。对，这东西时间长会破的。嗯，松哥是一米八，呃，目测这个鼓的高度应该在两米以上。对，所以说这个天下第一声这个气量不大，敲鼓也要叫你给钱，撞钟也要叫你给钱，什么玩意都叫你要点。<笑>百年华西共富路啊，走一下这个路，一九六一年建村的啊。对。哎，到现在多少
，六一年，嗯，呃，六十六十多年，六十二年，我六二年生的，是不是？嗯，啊，啊，我是不是？听说六二年的，六二年，好，浩东在这里已经出生了啊，啊，我应该到这儿，站到这儿，站到这儿，差一点就八一，这个小娇在这出生了。在这儿，他想象的说是一百年，对，百年级。